హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో సో దాట్ అన్న కంజంక్షన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో దాట్ అన్న కంజంక్షన్ని మనం ఎటువంటి సందర్భాల్లో యూజ్ చేస్తామంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చూద్దాం ఈ బాక్స్ చాలా వెయిట్ ఉన్నందువల్ల నేను దీన్ని ఎత్తలేకపోతున్నా లేకపోతే ఎత్తలేను దీని ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఈ బాక్స్ ఎంత వెయిట్ ఉందంటే ఎంత బరువు ఉందంటే దానివల్ల నేను ఎత్తలేకపోతున్నా ఇటువంటి వాక్యాలను చెప్పడానికి మనం ఎలా చెప్పొచ్చో చూద్దాం ఫస్ట్లీ ద బాక్స్ ఈజ్ వెరీ హెవీ ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఇట్ ఇవి రెండు వాక్యాలు వీటిని మనం సో దట్ని ఉపయోగించి ఒక వాక్యంగా కలిపేద్దాం సో అది ఎలా అంటే ద బాక్స్ ఈజ్ సో హెవీ దట్ ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఇట్ సో హెవీ అంటే చాలా బరువుగా ఉంది దట్ ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఇట్ దానివల్ల నేను ఎత్తలేకపోతున్నా అని చెప్పడానికి రాసేటప్పుడు మనం సో దట్ని ఉపయోగించి రాసేటప్పుడు ఈ కామాన్ని తొలగించాలన్నమాట ద బాక్స్ ఈజ్ వెరీ హెవీ తర్వాత ఉన్న ఫుల్ స్టాప్ని తొలగించి ఒక వాక్యంగా రాయాలి అంటే కన్జంక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడు కానీ ఈ కామాన్లు ఫుల్ స్టాప్లు అవసరం లేదనమాట సో ద బాక్స్ ఈజ్ సో హెవీ దట్ ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఇట్ అలాగే మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ సో ఓల్డ్ దట్ హీ కెనాట్ వాక్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎంత ఓల్డ్ అంటే దానివల్ల ఆయన నడవలేడు లేకపోతే నడవలేనంత ఓల్డ్ అని చెప్పే సందర్భంలో కూడా మనం ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ సో ఓల్డ్ దట్ హీ కెనాట్ వాక్ ఇక్కడ దట్ తర్వాత మనం హీ కెనాట్ వాక్ని మనం ఈ ఫ్రేజ్ని ఈ సెంటెన్స్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ సో ఓల్డ్ అంటే సరిపోతుంది కానీ మనం ఇంకా ఏదో యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దట్ హీ కెనాట్ వాక్ దట్ హీ హీ కెనాట్ డూ హీజ్ వర్క్ ఆన్ హీజ్ ఓన్ అంటే దానివల్ల ఆయన ఆయన పనులు చేసుకోలేరు అని చెప్పే సందర్భంలో మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ సో ఓల్డ్ దీన్ని మనం ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ టూ వీక్ టు వాక్ లేకపోతే టూ ఓల్డ్ టు వాక్ టూ వీక్ టు వాక్ అంటే నడవలేనంత వీక్ అని చెప్పే సందర్భంలో టూ టూని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ద కాఫీ వాజ్ సో హార్డ్ దాట్ ఐ కుడ్ నాట్ డ్రింక్ ఇట్ కాఫీ చాలా వేడిగా ఉంది దానివల్ల నేను తాగలేకపోయా సో దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు ద కాఫీ వాజ్ టూ హార్డ్ టు డ్రింక్ లేకపోతే ద కాఫీ వాజ్ టూ హార్డ్ ఫర్ మీ టు డ్రింక్ సో ఇది సో దట్ అనేది మనం ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం హీ ఈస్ సో ప్రౌడ్ దాట్ హీ వుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ హీ ఈస్ సో ప్రౌడ్ దాట్ హీ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ అంటే అతను చాలా గర్విష్టి దానివల్ల ఎవరిని హెల్ప్ అడగడు దీని ఇంకో రకంగా చెప్పాలి ఎంత గర్వం అంటే అవతలని హెల్ప్ అడగడు అంటే హెల్ప్ అడగలేనంత గర్వం అని చెప్పే సమయంలో హీ ఈస్ సో ప్రౌడ్ దాట్ హీ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ లోను హీ సో తర్వాత రెండు కూడా పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఉండాలి హీ వాజ్ సో ప్రౌడ్ అంటే హీ వాజ్ సో ప్రౌడ్ దట్ హీ కుడ్ నాట్ లేకపోతే హీ వుడ్ నాట్ అనాలి అదే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయితే హీ ఈస్ సో ప్రౌడ్ దట్ హీ కె నాట్ లేకపోతే దట్ హీ విల్ నాట్ సో రెండు పార్ట్స్ కూడా ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే ఉండాలన్నమాట అది ఇంపార్టెంట్ అలాగే మీకు ఒక క్వశ్చన్ హీఈస్ వెరీ షార్ట్ హీ కె నాట్ టచ్ ద సీలింగ్ దీన్ని మీరు సో దట్ తో మీరు ఈ వాక్యాన్ని కలపండి ఈ కంజంక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఓకే సో ఈ సో దట్ ని ఇంకో రకంగా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం సో దట్ ని పర్పస్ కి ముందు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అదెలా అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజిలీ నేను మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను సో దట్ సో దట్ ఇక్కడ ఒకే చోట యూజ్ చేస్తున్నాం దానివల్ల మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంటే పర్పస్ అనమాట నేను ఎందుకు ఐ విల్ గివ్ యూ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ వై అంటే సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజిలీ సో ఇలా మన పర్పస్ కి ముందు కూడా సో దట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం 
he started early so that he could catch the train aina thondaraga bail deradu dani valla deni kosam ani train ni catch cheyagalagadam kosam ani so kosam ani ani cheppeda appudu manam ikkada so that ni use cheyachu inka i'll go by car so that i can take more luggage car lo velthe ఇంకా లగేజ్ ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు నేను కారులో వెళ్తాను దాని వల్ల నేను ఇంకా లగేజ్ని తీసుకోగలుగుతాను అని చెప్పే సందర్భంలో లేకపోతే నేను కారులో వెళ్తాను ఎక్స్ట్రా లగేజ్ తీసుకోవడం కోసమని దానికోసమని అని చెప్పే సందర్భంలో అంటే పర్పస్ ఎందుకు చేస్తున్నామో దాని ముందు కూడా సో దట్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట కమ్ క్లోజర్ సో దట్ ఐ కెన్ సీ యోర్ ఫేస్ కొంచెం దగ్గరగా దానివల్ల నేను నీ ఫేస్ ని చూడగలను ఇలా అనమాట ఐ ఓపెన్ ద డోర్ సో దట్ షీ గుడ్ కమ్ ఇన్ నేను డోర్ ఓపెన్ చేశాను ఎందుకు ఆమె లోపలికి రావడం కోసమని సో కోసమని అందువల్ల అని చెప్పే సందర్భంలో కూడా సో దట్ ని ఇలా యూజ్ చేస్తామన్నమాట మీకు ఈ వీడియో అనేది హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచ